हेलो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे सो so, यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इसका टाइटल है व्हाट इज एंटिटी एंड हाउ टू वर्क विद इट इनसाइड एप्लीकेशन बिल्कुल एंटिटी क्या है कैसे क्रिएट करते हैं और एक बार हमने क्रिएट कर लिया तो किस तरह से यूज़ करते हैं तो इन सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं डेटाबेस के अंदर तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं कोई भी टेबल ओपन कर लेंगे फॉर एग्जांपल मैनेजर्स तो हम देख पाएंगे हमारे पास है टोटल 102 जीरो रोज अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम समझें इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज तो हम कह सकते हैं इस टेबल में है हमारे पास वन एंटिटीज तो एंटिटीज क्या है तो कोड राइटर के इस फोर्थ पर्सन में एंटिटी एक क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है कहने का मतलब है इस एप्लीकेशन के प्रोस्पेक्टिव से इस सेटअप के प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास हर एक रो का स्पेसिफिकेशन है अब उन स्पेसिफिकेशंस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट चलते हैं टर्मिनल पे हम टाइप करने वाले हैं पी एच पी स्पार्क तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज जनरेटर्स यहाँ हमारे पास एक कमान है दैट इज मेक एंटिटी अगर इस कमान को हमने एग्जीक्यूट किया तो इट विल क्रिएट अ न्यू एंटिटी फाइल अब ये एंटिटी फाइल कहाँ स्टोर होने वाली है चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर ऐप के अंदर तो हम देख पाएंगे इस एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई एंटिटीज फोल्डर नहीं है बट फ्रेंड्स अगर हम कमांड को एक्सक्यूट करें तो कमांड एक्सक्यूट करने के बाद एक फाइल क्रिएट होने वाला है दैट विल बी एंटिटी फाइल एंड इज स्टोर इन साइड एंटिटीज फोल्डर सो ऑटोमेटिक तरीके से डायनमिकली एक फोल्डर भी क्रिएट होगा और उस फोल्डर के अंदर स्टोर होने वाला है एक एंटिटी फाइल तो फर्स्ट एंटिटी एक क्लास होने वाला है उस क्लास को हम यूज करने वाले हैं अपने हर एक रो के स्पेसिफिकेशन वैल्यू को फैच करने के लिए चलिए क्रिएट करते हैं चलेंगे टर्मिनल पे कमांड को यूज करेंगे सो पी एच पी स्पार्क मेक एंटिटी क्लास ने उससे पहले अगर हम ओपन कर ले इसका हेल्प मैनुअल तो हम देख पाएंगे पी एच पी स्पार्क हेल्प मेक एंटिटी यहां पर हमें पास करना नेम विच इज एन आर्गुमेंट दैट इज द एंटिटी क्लास नेम अब क्रिएट करते हैं सो पी एच पी स्पार्क मेक एंटिटी उसके बाद मैनेजर मान लेते हैं कि मैनेजर वाले रोज के साथ हम वर्क करना चाहते हैं सो so मैनेजर और मैं पास करने वाला हूँ सफिक्स फ्लैग सो so हम देख पाएंगे मैनेजर एंटिटी डॉट पी एच पी फाइल क्रिएटेड इन साइड एंटिटीज फोल्डर कुछ देर पहले ये फोल्डर नहीं था बट डायनेमिकली ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्लास फाइल है दैट इज मैनेजर एंटिटी सो so, हम देख पाएंगे इट्स अ क्लास विच इज एक्सटेंडिंग और पेरेंट एंटिटी क्लास यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब यहाँ पर इस एंटिटी क्लास का क्या रोल है कैसे यूज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर ओपन कर लेते हैं साइट टॉट पी एच पी मीन्स कंट्रोलर क्लास यहाँ हमने इम्पोर्ट किया है अपने मैनेजर मॉडल को और यहाँ पर अगर हम ओपन कर लें अपने मॉडल क्लास को भी मॉडल्स मैनेजर मॉडल तो हम देख पाएंगे रिटर्न टाइप इक्वल्स टू एरे अब इस एरे का मतलब है अगर हमने किया डेटा सेलेक्ट तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटा हमारे आउटपुट में आने वाले हैं वहां रिटर्न होने वाला है एक एरे फॉर्मेट तो यहां फटाफट से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं सो पब्लिक फंक्शन गेट डेटा सो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट सो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर मॉडल मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डेटा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे फाइंड ऑल मैथड सक्सेसफुली सारे डेटा को हमने स्टोर कर लिया अपने इस वेरिएबल में इसे प्रिंट करते हैं सो इको पी आर टैग प्रिंट आर एंड डेटा फाइनली अब हमें क्रिएट करना एक एप्लीकेशन राउट चलते हैं राउट डॉट पी के अंदर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नाउ दिस टाइम इट विल बी मैनेजर्स हम कॉल करेंगे साइट डॉट पी एच पी कंट्रोल क्लास को उसके बाद हम कॉल करेंगे गेट डेटा मैथड गेट डेटा मैथड पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं चलते हैं टर्मिनल पे डेवलपन सब स्टार्ट करेंगे सो पी एच पी स्पार्क सर्व पैस सेंटर डेवलपन सब स्टार्ट हो चुका है सो ओपन लिंक फ्टर दिस लैंडिंग पेज फोर स्लैस मैनेजर्स तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो डेटा साथ है या कह सकते हैं आउटपुट यहां फ्रेंड्स हमारे पास सारे के सारे इन एरे फॉर्मैट अगर हमें चेंज करना हो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो सिंपल यहां करना रिटर्न टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट सेव करने के बाद अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे डेटा सेट 
चेंज हो चुका है अपडेट हो चुका है एंड इन ऑफ एरे नाउ इट्स ऑब्जेक्ट अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट दैट इज एंटिटीज उसके लिए हम जाएंगे अपने एंटिटी क्लास के अंदर मैनेजर एंटिटी और यहाँ पर हम इसके नेम स्पेस को कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम जाएंगे मैनेजर मॉडल के अंदर क्योंकि ये जो मॉडल है इसी का एंटिटी हमने क्रिएट किया है चलते हैं क्लास के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बजाय मैं पास करने वाला हूँ ऐप बैकवर्ड स्लैस एंटिटीज और यहाँ देन पास करने वाला हूँ क्लास नेम तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या मेंशन किया इस रिटर्न टाइप के अंदर तो रिटर्न टाइप के अंदर हमने मेंशन किया अपने इस एप्लीकेशन मीन्स इस क्लास के पात को दिस क्लास इज इन साइड एप फोल्डर एंटिटीज फोल्डर एंड क्लास नेम सो सिंपली अब इसे हम सेव कर देंगे एक क्लाइन का कमेंट ऐड कर देते हैं दैट इज एंटिटी सेव करने के बाद अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास वही एक एरे है जिस एरे के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं दैट इज जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन बट यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास वैल्यूज के अलावा देख पाएंगे एक मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट है जिसके पास काफी सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरेज हैं जो कि हैं हमारे हर रो के स्पेसिफिकेशन तो इसीलिए हम यूज करते हैं एंटिटी क्लास ताकि इनके फीचर्स को यूज कर सकें और इनके फीचर्स को यूज करके हम वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें अब इनके मेथड्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे बट फिलहाल के लिए अगर हमने इसे चेंज कर दिया रिटर्न टाइप को अपडेट कर दिया तो हम देख पाएंगे हमारे वो डेटा सेट अपडेट हो चुके हैं एंड दिस टाइम इट इज इन मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट अब यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं हर एक रो के स्पेसिफिकेशन के साथ हमारा क्लास ऑब्जेक्ट अटैच है तो इसी तरीके से अपने इसी एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कर सकते हैं डेटा इंसर्ट तो कैसे करेंगे चलते क्लास के अंदर हम क्या अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम क्रिएट करने वाले एक मेथड को सो टू इंसर्ट डेटा सो इट विल बी इंसर्ट डेटा पब्लिक फंक्शन एंड लेट्स कॉल इट एज इंसर्ट डेटा अब यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं डेटा को इंसर्ट करना है मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हम कॉल करेंगे और क्रिएट कर लेते एक मॉडल ऑब्जेक्ट न्यू इक्वल्स टू मैनेजर मॉडल बट यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले दैट इज मैनेजर एंटिटी तो सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं सो यूज ऐप हम जाने वाले एंटिटीज फोल्डर के अंदर और लोड करेंगे मैनेजर एंटिटी एक बार हमने इसे लोड कर दिया लोड करने के बाद इसके ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं सो एंटिटी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर एंटिटी और फाइनली हम क्रिएट करने वाले हैं डेटा सेट मीन्स डेटा जिसके हेल्प से हम क्रिएट करने वाले हैं एक मैनेजर तो डेटा क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए नेम ईमेल एंड डेजिग्नेशन तो यहाँ पास कर देते हैं सो नेम ईमेल एंड डेजिग्नेशन अब यहाँ पर वैल्यूज को मेंशन करने वाला हूँ मैं सो फेक मैनेजर लेट से फाइव ईमेल वैल्यू लेट से फेक फाइव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डेजिग्नेशन मान लेते हैं पी उसके बाद हम कॉल करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक मेथड दैट विल बी फिल मेथड और यहाँ पर हम पास करने वाले डेटा अब इस फिल मेथड का क्या यूज है तो बेसिकली जितने भी कॉलम्स जहाँ हमने वैल्यू को मेंशन किया है अब यहाँ पर देख पाओगे जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज अलॉट फिल्स इन कॉलम्स के साथ इन वैल्यूज की मैपिंग होगी अब यहाँ पर जो नेम है उसका जो वैल्यू है वो फिल होने वाला है हमारे इस कॉलम के साथ ईमेल वैल्यू का जो वैल्यू है वो फिल होगा ईमेल के साथ एंड डेजिग्नेशन अगर हमने किसी भी कॉलम को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली नल विल गो इनसाइड दैट कॉलम तो यहाँ पर आफ्टर दिस फिल मेथड हम कॉल करेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट और कॉल करेंगे सेफ मैथड और इसके अंदर पास करेंगे एंटिटी ऑब्जेक्ट सेव कर देते हैं चलते हैं राउट शॉर्ट पी एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं सो गेट मैथड इंसर्ट हाइफन मैनेजर या इंसर्ट हाइफन डेटा हम देख सकते हैं वो राउट अवेलेबल नहीं है और इसने कॉल किया है फ्रॉम साइड कंट्रोलर क्लास इंसर्ट डेटा मैथड हम इसे कॉपी कर लेंगे डेवलपमेंट सब ऑलरेडी स्टार्टेड है सो आफ्टर दिस लैंडिंग पेज इंसर्ट हाइफन डेटा नो आउटपुट बट अगर हम चले अपने टेबल स्ट्रक्चर में रिलोड करें ऑर्डर बाई डिसेंडिंग तो हम देख सकते हैं फेक मैनेजर फाइव ईमेल वैल्यू एंड डेजिग्नेशन बट वहीं पे अगर हम किसी भी कॉलम को रिमूव कर दें फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन तो अब क्या होने वाला है यहाँ से हमारे पास तो वैल्यू है बट वो फिल नहीं हो सकता क्योंकि दिस कॉलम इज मिसिंग इनसाइड दिस अलॉट फिल्स तो यहाँ पर हम कर दें फेक मैनेजर सिक्स फेक मैनेजर सिक्स सेव करने के बाद हम रिलोड करते हैं तो नो एर 
नो आउटपुट रिलोड करके देख सकते हैं फेक मैनेजर सिक्स ई मेल एंटाजोनेशन इक्वल्स टू नल वैल्यू तो सक्सेसफुली हमने क्या किया एम टी के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने किया डेटा इंसर्ट बट दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे यूज करके हम कर सकते हैं डेटा इंसर्ट तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे इन दैट केस हम फिल मैथड यूज नहीं करेंगे हम करने वाले सिंपली एंथ टी और हम हर एक वैल्यू को कॉल करेंगे मीन्स जितने भी कॉलम्स को जो हमने स्पेसिफाई किया है अंडो कर दे नेम ईमेल डेजिग्नेशन तो उनको कॉल करेंगे सो एंथ टी नेम इक्वल्स टू फेक मैनेजर लेट्स से टेन ईमेल वैल्यू सो एंथ टी ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे ईमेल फेक टेन जी मेल डॉट कॉम डेजिग्नेशन सो एंथ टी एंड डेजिग्नेशन और यह होने वाला है मान लेते हैं वेब डेवलपर तो सेव करने के बाद हम रिलोड करते हैं देख सकते हैं नो एरर नो आउटपुट बट रिलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं फेक मैनेजर टेन ई मेल वैल्यू एंड डेजिग्नेशन बट यहां से अगर इस बार हम इस कॉलम को रिमूव कर दें मीन्स इस वैल्यू को जबकि हमने इस कॉलम को एक्सेस किया हुआ यूजिंग दिस एंटिटी ऑब्जेक्ट सेव कर देंगे रिलोड करेंगे नो आउटपुट नो एरर बट रिलोड करेंगे हमारे पास सेम एग्जैक्ट है बट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू नल तो सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट टू इंसर डेटा यहाँ पर इस फीचर के अलावा हमारे पास दूसरे फीचर्स भी हैं जैसे कि एक्सेसर म्यूटेटर्स डेटा मैप एंड वर्चुअल प्रॉपर्टीज एक एक फीचर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज में बिल्कुल डीप तरीके से देखने वाले हैं बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं अगर आपने यूज किया हो एंटिटी ऑब्जेक्ट क्लास कॉन्सेप्ट को अपने मॉडल के अंदर तो आप काफी सारे फीचर्स को एक्सेस करने वाले हो मान लेते हैं हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं लाइक नेम ईमेल डेजिग्नेशन मान लेते हैं आपने अपने एप्लीकेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई हो कि अगर किसी यूजर ने अपने ईमेल एड्रेस में अगर यूज किया हो याहू डॉट कॉम और डायनमिक तरीके से बिफोर सेव अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो जैसे कि डोमेन डॉट कॉम के साथ तो ये काम आप कर सकते हो यूजिंग एंटिटी क्लास एंटिटी क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होने वाला है स्पेशल मेथड जो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग म्यूटेटर कॉन्सेप्ट जहां बिफोर इंसर्ट अगर आप कुछ करना चाहो किसी वैल्यू के साथ तो आप कर पाओगे साथ ही साथ मान लेते हैं हमारे डेटाबेस में कुछ इस तरीके से वैल्यू है अगर आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हो लाइक बट ये चाहते हो कि डिस्प्ले करने के पहले जी मेल डॉट कॉम के बजाय वो हो जाए डोमेन डॉट कॉम तो उस केस में आप यूज करने वाले एक्सेस ऑफ फीचर तो कहने का मतलब है एंटिटी क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू हम काफी सारे फीचर्स और उनके स्पेसिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जिनको यूज करके हम काफी सारे फंक्शन को इजिली हैंडल कर पाएंगे सो आई होप ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव था सो प्लीज लाइक कर दें कमेंट कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो फॉर दिस डिस्कशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे